Vandaag zijn we weer eens even op de markt gaan kijken. Ja, en tot onze verrassing stond er nog steeds uh, de vaste, het vaste ploegje wat er elke maand nog staat, staat weer. Um, eigenlijk een beetje klaar ook uh, om ons te ontvangen. Dus we gaan horen wat zij te vertellen hebben. Goedemorgen heren. Gezellig dat u er gewoon weer staat op het vaste plekje als altijd. Hebben we nog nieuws te melden? Ja, ik heb, uh, ik heb nog iets dat ik gelezen in de krant van week en dat vond ik een belachelijke toestand. Ben ik heel nieuwsgierig, want in de krant staan niet alleen maar belachelijke toestanden natuurlijk. Nou, er zat een zwaluw, die zat vast. En dan wordt de politie, de brandweer en de dierenambulance opgeroepen. Om zo'n beetje daar van boven, of dat denk ik zo hoog, vastgezeten hebben. Ik vind dat toch zo belachelijk. Maar in de eerste plaats de kosten. Dat de drie organisaties naartoe moeten. Ik, ik heb me gewoon ergerd aan zoiets. Maar wat is dan de ergernis? Van, uh, te veel uh, hulp voor uh, de zwaluw? Ja, ja ik ben uh, agrariër van afkomst. En ik, zat, ik ben gek met dieren. Hè? Maar dit vind ik een overtrokken toestand. En dan ben ik ook benieuwd natuurlijk. Want u hebt vorige week ook gehoord over die ganzen hè, bij je Schiphol. Ja. Uh, wat vind je daar dan van? Nou, dat vind ik een hele goede zaak. Dat is dus wel uh, geoorloofd. Ik vlieg zelf ook nog wel eens zo nu en dan. Maar uh, nou, dan moet maar zo'n zo beest in, in de motor komen. Ik vind dat een hele goede zaak dat ze dat zo oplossen. Ja, en dan is de zwaluw eens een beetje te overtrokken? Ja, dat vind ik uh, enorm overtrokken. Dat er drie, drie instanties naartoe moeten. Politie, brandweer en dierenambulance. Ik, uh, Wat vinden de andere heren? Hetzelfde ja, als met aalscholvers. Ik was vorige week uh, bij de IJssel en er was wel een ploeg van, van duizend of tweeduizend aalscholvers. En dan in een kring en dan uh, op vissenjacht. Het is een beschermde vogel. Nou, het is gewoon een plaag tegenwoordig. Maar ze mogen er niks aan doen. Vroeger werden ze afgeschoten. Ik bedoel, wil je, ben je voor de dierenbescherming? Ik denk ook aan de vissen bijvoorbeeld. Die overdreven aandacht voor de dieren is, uh, loopt tegenwoordig vooral door invloed van de Partij voor de Dieren. Loopt het wel een beetje soms de spuigaten uit. Ja, je zou een goed evenwicht moeten zoeken. Maar hoe vind je dat? Dat is altijd moeilijk. Je hebt altijd de, de pols en de contra's. Maar onze collega die vindt de, dat, dat die zwaluw geld verzint, geld voor spelerij. En die ganzen, ja, die gingen naar de voedselbank toe. Dus je kreeg nog een nuttige functie. Ja, tenminste, dat hopen we. Maar de, het wordt... Ja, de, de ganzen zijn naar de voedselbank gebracht. Ja, ja, ja. Alleen wel die partij van de dieren die wordt... Ontzettend overtrokken, ja. Laat ze de natuur nog helemaal vrij. De natuur die redt zich prima en houdt ze zelf wel in evenwicht. Zoals vroeger was. Ja, als school was ook niet te, te beschermen. En graag nu helemaal niet. Over geld dan. Ik heb voor een poosje geleden, ik 15, ik heb een mooie vijver achter het huis, 15 vissen gekocht. De volgende morgen zaten er twee regens bij. Ja. Maar het is wel de natuur, hè? Ja, maar het is, ja. Ja. <laughs> het is allemaal zo overtrokken. He? En wat doe je dan? Als, want ik kan me voorstellen dat je er een net over spant. Nee, dat vind ik niet mooi. Maar nu heb ik een installatie dat, dat, bij laten, dat die fontein die, die gaat, zo'n jongen, dan gaat dat ding sproeien. En dan vliegen ze weg, daar ben ze bang voor. S morgens om vier uur gaat dat ding aan. Op om acht uur stopt hij. En vanmorgen om half negen zat er weer een regen bij. <laughs> nou, dan word je toch wel kwaad. Ja, ik kan me voorstellen. Het is de natuur. En wat de natuur ook doet is uh, ja, het mooie weer. Hè? Dat blijft nog even weg. En moeten we daarvoor naar het buitenland? Of uh, wat gaan we doen met vakantie? Hij moet nog een weer komen. Dan zien die regens dood. Maar goed, het, het, het weer verandert daar niet door. Daar hebben we geen invloed op. Maar uh, hebben de heren nog uh, plannen voor het buitenland of voor de zon? Ik ga elke, elk jaar naar Zuid-Frankrijk. En elk jaar daar mooi weer voor 90% gegarandeerd. Dus elk jaar naar Frankrijk, want uh, om hier op een camping te gaan staan met, met kans op regen enzovoort. Nee, en ik voel me er erg gelukkig bij. Ik doe dat wel 25 jaar daar. En u? Een warm land ga ik nooit naartoe, want ik kan slecht hier naar warmte. Maar we gaan waarschijnlijk wat najaar. Naar de kust, Noordzee, een wikker storm meemaken. Ja, dan zou ik haast nu gaan, denk ik. Nee, 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 ik heb nog geen tijd. Nee, ik kan nog niet. Nee, ik, kan... ik heb geen tijd. <laughs> en u? Ik heb het al op, ik ben naar Canada geweest. En hoe was dat, Canada? Ja, fantastisch. Ja, ik vind het een prachtig land. Ging jong... vroeger... Ja, gingen vroeger veel mensen emigreren, hè? Ja, als jong was, ging ik ook. Dus... Je bent nog jong, toch? <laughs> ja. Maar ik vind op mijn leeftijd vind ik het sociaal hier leuker. 
Nee, hij gaat, hij vliegt graag, dat weet ik. Net als de vogels, hè? De, de, de tonnage. <laughs> gaat u ook nog op stap? Nee, ik bleef in Kampen aan Dezel. Het is een mooie stad, ik kan me je goed van maken, ik bleef hier maar. Ja. Het is ook nog wel wat. Nou, mag u vertellen? Ja, ik, uh, er was voor de televisie was er een stuk, de plek in een stad waar het lelijkst was. En dat heeft Enschede gewonnen. Ik weet niet of u dat gezien heeft. En nou ben ik zo bang, als dat, en dat komt er weer, dat volgend jaar Kampen aan de beurt is. Dat nou, dan heb u niet goed gezien, want ik heb een, uh, een landelijke krant vorige week gelezen dat uh, Kampen uitgeroepen is tot uh, de mooiste. In ja. ieder geval ons museum was het mooiste. Het is ook wel mooi, maar het gaat om een bepaald punt. En als ik naar die Bovenhavenstraat kijk, dan moet dat een keer de lelijkste plek van Nederland wezen. En nu is het aangeboden dat, dat die zogenaamde villa is te koop voor een ton. En ik hoor niks. En dat soortje, dat blijft er maar staan. Ik snap daar geen fluit van. Echt niet. Dat moet toch afgebroken worden. Als ze er dan niks mee doen willen, dat moeten ze zelf weten. Maar dat is toch een, een, een schandvlek. Ja, ik, ik denk dat dat veel mensen met u eens zijn hoor. Dat vind ik ook wel. Maar... En het duurt al zo lang. En het duurt. En waarom moet dat nou zo lang duren? Ja. Maar ik wil ook positief wezen. Ik vind het koeplein, dat vind ik schitterend. Met die toren en alles. Maar dan zag ik dat er overal van die stukjes steen weer af waren. Of dat wel helemaal klopt, weet ik. Maar dat doet er ook niet toe. Maar dat is schitterend. De nieuwe toren en het koeplein en de hele omgeving daar is. Ja, dat is uh, heel mooi. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat we dat de kampen op de kaart moeten zetten. En dat we in ieder geval een prachtige gemeente hebben. Ja, maar ik, hoor, ik hoor toch wel van toeristen dat, dat, mee aan, dat ze er wegvragen. Dat ze een kamp, maar dan krijg ik een gesprek erover. Maar ze vinden Kamp allemaal ontzettend ja, mooi. Kamp mooi alleen er, en ik heb het hier geloof ik alles vaker gezegd. Dan zitten de mensen ergens te dineren of ze maken een tocht door de stad. Oh jongens, we moeten opschieten, want het is... Ik bedoel, ik bedoel ze kunnen toch s'avonds om zes uur of acht uur wel dat parkeren schappen. Ik denk dat dat een discussie is voor een volgende keer. Zullen we dat afspreken? Oké. Okay. Ik weet precies hoe dat gaat. Ik dank u in ieder geval weer voor uw bijdrage. En ik kom zeker nog eens een keertje weer. Oké, okay, dank u wel.